táto téma má názov Volanie k reformácii. Cestovali sme po Švajčiarsku a Nemecku, kde bola reformácia. A kde sa udiala reformácia? Mohli by ste sa opýtať, prečo potrebujeme ešte jednu? Reformátori, ako bol Luther a Calvin, nechceli opustiť pôvodne katolícku církev. Chceli reformovať církev. Chceli, aby sa církev vrátila naspäť ku Biblii skrze cez, cez zdravé učenie. Myslím, že mnohí z vás poznáte históriu lepšie ako ja. A vodcovia katolíckej círky sa stretávali nejakých 18 rokov. A o meste, ktoré sa volalo Trident v severnom Taliansku. A ich závery na tomto Tridentskom koncile sa volajú kanóny a, a dekrety Tridentského koncilu. A úplne odmietli celé volanie po reformácii. A odmietli všetko, čo, po čom, čo reformátori chceli. Reformátori povedali sola scriptura. Okay. To bolo najväčšie volanie reformátorov. Teda volanie iba písma a katolícka círke odpovedala nie. A potom povedali sola fide, iba viera. A katolícka círke odpovedala nie. A povedali sola gracia, iba milosť. A a katolícka círka odpovedala nie. Odpovedala nie na všetko, čo chceli reformátori. A tak ich exkomunikovali. Niektorých upálili na hranici. Veľa ľudí vtedy bolo upálených na hranici. Nie je to podivné, že dnes, po tom, čo sme mali reformáciu, a ďalej to všetko bežalo nejakých 450 rokov mimo hraníc katolíckej církvy. Tak teraz ľudia, ktorí sami seba nazývajú protestanti, dokonca aj tí, ktorí sa volajú evangelikáli, sa teraz pripájajú ku katolíckej církvi. Podpísali veľké množstvo dokumentov, ako aj viete, nie len tento nedávny medzi luteránmi a katolíkmi, ale ten prvý v Spojených štátoch sa volal Evangelikáli a katolíci spolu. A v dvojbodka. Kresťanská misia v treťom miléniu. Toto je celý ten titul, hovorí o všetkom. Nepíše sa o tom titule niektorí evangelikáli a niektorí katolíci. Nepíše sa tam ani evangelikáli a evangelikálni katolíci, ak by takáto vec existovala. Ale hovorí evangelikáli a katolíci. Všetci evangelikáli a všetci katolíci. Spolu. Spolu v kresťanskej misii v treťom miléniu. A kresťanská misia je ísť do celého sveta a kázať evanelium. A to potom ale znamená, že evangelikáli teraz prijali katolické evanelium. A v Spojených národoch v New Yorku Sri Chin Moy je jeho meno, hinduistický guru. On tam vždy vedie týždenné meditácie. On je hinduista. A tým chcem povedať, že to je pohanstvo. A panteizmus. A modloslužba. A pápež mu povedal, 
Tvoje posolstvo a moje posolstvo sú tie isté, rovnaké. Now, we have to the Pope, a teraz tu máme evangelikálov, ktorí hovoria pápežovi. And your and our is tvoje the posolstvo same. a naše posolstvo je rovnaké. I you all know the name Billy Myslím, že všetci poznáte meno Billy Graham. Uh, Billy Graham says the Pope and I agree on almost everything. A Billy Graham hovorí, že pápež a ja súhlasíme skoro vo všetkých veciach. This is the leader of the evangelical church. A to je jeden z vodcov evangelikálnej cirkvi. Uh, Billy Graham says my doctrines are the, basically the same as those of Orthodox Roman Catholics. Billy Graham ďalej povedal, že moje doktríny sú v podstate tie isté ako tie, ktoré majú ortodoxní rímsky katolíci. A tak sa potrebujete opýtať, čo sa stalo s reformáciou. A tak to znie celé, že potrebujeme ešte jednu reformáciu. A máme jedno meno, A.W. Tozer. Poznáte jeho knihy tu? Okay, good, okay. <coughs> well, A.W. Tozer said there's a lot of talk about revival. A.W. Tozer povedal, že je veľa rozprávania o prebudení. And he died about 30 years ago. On zomrel asi pred 30 rokmi. There's even more of it today. A dnes je o tom rozprávania ešte viac. In America, everybody is calling for revival. V Amerike revival. každý jeden volá po prebudení, prebudení. And uh, they say we're in the, late, in the greatest revival in the history of the church. A hovoria, že my sme uprostred najväčšieho prebudenia v histórii cirkvi. Uh, a A.W. Tozer povedal toto. If we had a revival of the Christianity we live today, Ak by sme mali prebudenie kresťanstva, ktoré dnes žijeme, it would set the cause of Christ back 100 years. A tak by to celý, celú Kristovú záležitosť hodilo o 100 rokov naspäť. We don't need revival, we need reformation. My nepotrebujeme prebudenie, potrebujeme reformáciu. We don't want to revive the Christianity we have. Nechceme obnoviť a prebudiť kresťanstvo, ktoré dnes máme. I would have to agree with that. A ja s tým musím súhlasiť. Now, just take a look at the church a little bit. I don't want to depress you too much. Chcem sa troška pozrieť na cirkev, nechcem vás veľmi deprimovať. Um, but uh, let me remind you a little bit of the situation. Ale chcem vám pripomenúť trocha situáciu. You think perhaps it's bad in Prešov or Možno where you myslíte, come from? že to je veľmi zlé v Prešove, alebo to na tom mieste, od ktorého pochádzate. Uh, it's bad everywhere. Ale je to zlé všade. Um, Just recently in Memphis, Tennessee, in, in the United States. Len nedávno v inom meste v Spojených štátoch. Uh, 20 Episcopal churches ran an ad in the newspaper. A 20 mm. episkopálnych zborov dalo inzerát do novín. And they said uh, the Episcopal church is totally committed to undogmatic faith. A oni povedali, že episkopálna cirkev je úplne odovzdaná nedogmatickej viere. I don't know what kind of faith that would be. Ja neviem, aký toto má byť druh viery. In other words, believe whatever you want. Inými slovami, ver čo mu len chceš. Faith is just, well, I have faith. Viera len to, keď povieš, nuž, ja mám vieru. They said, we exist to tell the world about a God. Hovoria, my existujeme, aby sme povedali svetu o Bohu. Who even if we do not believe in him, he believes in us. Ktorý, aj keď my neveríme v neho, on aj tak verí v nás. It's incredible. To je, to je šokujúce. And he says, They said, we do not suffocate with absolutes. A potom ďalej hovoria, neodvoláme, neodvolávame sa na absolútne. In other words, there, there's no rules. Inými slovami, nie sú žiadne pravidla. I mean, you can't play a game without rules. Viete, chcem povedať, že sa nedá hrať žiadna hra bez pravidel. I don't know if you, you get the NBA basketball Neviem, či tu here. máte NBA televízny program basketbal a tak. At, at least you have your football, Ale určite máte aspoň svoj futbal. Uh, na Slovensku. Čo by ste si pomysleli o hráčovi, ak by na ňoho rozhodca zavolal kvôli niečomu a v tej chvíli by ten hráč obvinil rozhodcu z toho, že je úzko prsi a dogmaticky. To je smiešné. Ale nejakým spôsobom boh, Bohu nie je dovolené mať žiadne pravidlá. God can't tell us what his, what his desires are. Boh nám nemôže ani povedať, aké jeho túžby sú. And people who claim to represent him. A ľudia, ktorí tvrdia o sebe, že ho reprezentujú. A majú zbory, cirkvi. They say 
we have an undogmatic faith. Povedia, my máme nedogmatickú vieru. And even if we don't believe in God, he believes in us. A keď my neveríme v Boha, aj tak on verí v nás. I mean that is such insanity. To chcem povedať, je také bláznostvo. You get discouraged to even try to reason with such people. Že ste odradení ešte len o čomkoľvek hovoriť s takýmito ľuďmi. The BBC, British Broadcasting Company. A ďalej televízna spoločnosť BBC. They recently reported Nedávno podali správu, že mnoho z kniazov, služobníkov uh, uh, anglikánskej církvy neverí v Boha. A hovoria, že Boh je človekom vymyslený mýtus. A posledný predchádzajúci biskup Canterbury, a to je náboženská hlava anglikánskej církvy. Robert Runcy. A volal sa Robert Runcy. He said he didn't know why Christ had to die on the cross. Hovorí, že, že nevie, prečo Kristus mal zomrieť na kríži. And he said God judges no one. A potom ďalej hovorí, Boh nikoho nesúdi. Uh, the current archbishop, his name is George Carey. A dnešný a, a, a arcibiskup, ktorý sa volá John Carey. He says Anglicanism at its very best. Hovorí, že anglikanizmus v tom svojom najlepšom. Can hold together Catholicism, evangelicalism, môže spolu podržať pohromade katolicizmus, evangelikalizmus, liberalizmus a aj letničiarstvo. Um, na veľkonočnú nedeľu svetský spravodajca navštívil anglikánsky zbor v Anglicku a povedal, že tam majú Spice Girls a singing group a spievajúcu skupinu ktorá je asi tak nemorálna roková skupina ako si len viete predstaviť a oni tam vystupovali a povedali o sebe, že sú následovníci Mary a Marty a možno you are not aware of this. Možno o tom neviete, you know ale viete, kto je Dalai Lama. He claims to be God. On o sebe prehlasuje, že je Boh. He claims to be the 14th reincarnation of the original Dalai Lama. A prehlasuje o sebe, že je 13. reinkarnácia pôvodného Dalai Lamu. And he goes around the world initiating people into what he calls uh, uh, a chodí okolo sveta a uvádza ľudí do toho, čo on nazýva um, um, uh, Buddhist tantric deity yoga. Buddhistická... Buddhist tantric, that's sexual deity yoga. A buddhistická teistická yoga. And he turns everybody into little bodhisattvas. A každého, gods who can create their universe každého obrácia na maličkých buddhistických bohov, ktorí si môžu stvoriť vlastný vesmír svojou mysľou. And the world loves him. A svet ho miluje, ho ľubi. And they give him the Nobel Peace Prize. A tak mu dali Nobelovú cenu za mier. Well, you say, okay, that's the world. A ty povieš, nuž, dobre, ale to je svet. You know, in Geneva, Switzerland, you have a cathedral where John Calvin used to preach. Viete, tam v Ženeve, v Švajčiarsku je katedrála, ktorej zvykol Jan Calvin kázavať. One of the leaders of the Reformation. Jeden z vodcov reformácie. They just had the Dalai Lama preaching there. A tak ho tam nedávno mali Dalai Lamu, ktorý tam kázal. It's insanity. To je pláznostvo. The cathedral's dean, William McComish is his name. A dekan uh, ka- katedrály, ktorý sa volá William Kenish. He called the Dalai Lama his holiness. Označila, uh, prehlásil Dalai Lamu za jeho svetosť. And he praised the Dalai Lama's spirituality. A ocenil a chválil, uchvaľoval Dalai Lamovú spiritualitu. And he said that Calvin's Cathedral, which once was a center for the Reformation. A povedal, že Kalvinová katedrála, ktorá raz bola centrum reformácie. I, I'm quoting him now. Teraz ho citujem. Has become a home for a new religious center. Sa stala domom pre nový náboženské pre, pre nové náboženské centrum. To experience understanding between the world's major faiths. Ktorá má pomôcť okúsiť pochopenie medzi hlavnými svetovými vierami. You remember the Pope gathered at Assisi, Italy, 160 si ako, ako 160 vodcov a, a svetových hlavných náboženstiev, náboženstiev sa stretlo s pápežom v Asisi. Niektorí z vás ste videli našu videokazetu Žena jazdiaca na šelme. Videli ste, ako tam pápež sedí pri Dalaj Lámovi. North American Indian witch doctor with his feathers. Severoamerických šamanov s tými s tým perím, ako tam 
O mantrujú do mikrofónu. Boli tam uctievači hadov, uctievači ohňa, špiritisti a animisti, budhisti, hinduisti a mohamedáni. A pápež povedal, my sa všetci modlíme k jednému Bohu. A naša modlitba vytvára novú duchovnú energiu, ktorá prinesie klímu mieru. A pápež dovolil Dalaj Lámovi, aby vošiel do chrámu svätého Petra. Ale ten chrám svätého Petra v Asisi, nie v Ríme. And to put the Buddha on the altar. A aby postavil sochu Budhu na oltár. Máme tu z toho obrázok, fotku. And, and to have his with his monks there. A aby tam prevedol svo- ceremoniu uctievania spolu s buddhistickými mníchmi. While the were their bells a za ten čas šintoisti tam uh, uh, tancovali s uh, ich zvončekmi. I mean, this is incredible. Chcem im povedať, toto je šokujúce. It's like the world has gone insane. To znie ako, že celý svet sa zbláznil. And the evangelicals bless the Pope. A evangelikáli žehnajú pápežovi. Billy Graham calls the Pope the greatest spiritual leader of the century. A Billy Graham označil pápeža za najväčšieho duchovného vodcu tohto storočia. If you would get on the satellite, you could get Larry King live. Ak by ste boli na satelite, mohli by ste pozerať show Larry, uh, Larry King na živo. It's a talk show in America. A je to talk show v Spojených štátoch. And Larry King had um, Billy Graham on his talk show. A Larry King si pozval Billyho Grahama na jednu talk show. And uh, he said, well, how do you uh, get along with the, um, he's trying to think of denominations. A opýtal sa ho, ako vychádzaš uh, uh, s tými uh, v rámci denominácií like the Mormons and the Catholics. A, a, ako sú mormóni a katolíci. Billy Graham said, oh, I have a wonderful fellowship with all of them. A Billy Graham odpovedal, oh, ja mám prenádherné spoločenstvo s nimi všetkými. And Larry King said, uh, you like the Pope? A Larry King sa opýtal, oh, 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 I'm sorry, I'm sorry. Uh, let me quote it right. Uh, budem to citovať správne. Larry King said, you have no problem with Salt Lake City or the Vatican? Larry King sa ho pýta, takže nemáš žiadny problém so Salt Lake City ani s Vatikánom? Salt Lake City is the headquarters of the Mormons. Salt Lake City je miesto, kde je vodcovstvo mormonskej cirkvi. And Billy Graham said, oh, why Billy the Pope is one of my best friends? Povedal, prečo? Veď pápež je jeden z mojich najlepších priateľov. Oh, he said the night that that he was made pope in Rome. A povedal, že v tú noc, keď on bol zvolený za pápeža v Ríme. I was preaching in his cathedral in Krakow, Poland. Ja som predsa kázal v jeho katedrále v Krakove v Poľsku. Uh, and um, Larry King said, you like this the, the pope. A Larry King odpovedal, takže máš rád tohto pápeža. Billy Graham said, why he and I agree on almost everything. Teda, že sa ti páči a, a Billy Graham odpovedal, veď on a ja súhlasíme skoro vo všetkých veciach. And he said any differences that we have are not important. A potom ďalej hovorí, všetky rozdiely, ktoré sú medzi nami sú nedôležité. We give you these, some of these quotes in uh, uh, occult invasion. A niektoré z týchto citátov sú kniha okultná invázia. Now Larry King said, well, what about Judaism? A potom Larry King pokračuje ďalej a sa pýta, a čo judaizmus? Oh, Billy Graham said, ah, Billy Graham they have me up to the rabbinical councils for our friendly talks and, and Rabbi Tannenbaum, who was a good friend of all of us, a Tenenbaum, ktorý je dobrý priateľ na všetkých, spoliaham sa na ňoho teologicky aj duchovne, aj vo veci osobného poradenstva, v každej jednej veci. Viete si predstaviť Apoštola Pavla? A pýtajú sa Pavla, Pavol, ako vychádzaš s rabínmi? A Pavol povedal, to sú moji najlepší priatelia. Opozývajú ma na Sanhedrin, na Veľkňanskú radu a máme tam priateľské diskusie. A rabín Gamaliel je náš dobrý, najlepší priateľ na všetkých. Závisím na ňom teologicky aj duchovne. Aj vo veci osobného poradenstva chodím vám za ním. Je tu nejaký druh bláznostva, ktorý zachvátil svet. Zdá sa, že slova už viac nemajú žiadny význam. Hovorili sme o tom pri obede. 
O tejto klíme. Ja mám pravdu, ty máš pravdu, on má pravdu, my všetci máme pravdu. A aj napriek tomu, že každý veríme niečomu úplne inému. A Jano, on je ešte viac poblaznený. A na to dodáva, áno, veď 2 plus 2 je aj 4, aj 5, aj 6. Čokoľvek vám sa ti páči. Nebuďme o tom úzko prsi. To je atmosféra, v ktorej žijeme a existujeme. Hovorili sme o Biblii ako o našej autorite. A v Spojených štátoch Národná konferencia biskupov Spojených štátov Katolíckej církvy oni sa spolu stretli a vydali to, čo nazvali pastoračná pozícia ku, našim, ku, ka, ku katolíkom v Spojených štátoch vo veci ich vzťahu ku biblickým fundamentalistom. A hovoria, tam sú, máme tu veľké problémy s týmito biblickými fundamentalistami. Oni to veria, že Biblia je Božie inšpirované slovo a je to jediný nevyhnutný zdroj vo veci učenia o Kristovi a o kresťanstve. Potom, vám, potom ti ďalej povedia, že osoba a človek môže vedieť, že je spasený a majú, majú sklon vykladať Bibliu doslovne. Ďalej prohlasujú, že Biblia nemá žiadne chyby. A katolická církev zjavne je lepšie. Hovorí, sú tam chyby v Biblii. Vedecké chyby, to nazýva. A historické chyby. A musíš potom zobrať a použiť vyšší kriticizmus, aby si mohol vykladať Bibliu. A príbeh Genesis je mýtus. Toto nie je to, ako skutočne Boh stvoril Adama a Evu, človeka a ostatné veci. A veľmi stručne sme hovorili o evolúcii minulý večer. Myslím, že som neoznámil žiadne novinky tu. Pred niekoľkými rokmi sme mali veľké články v novinách, a ktoré zneli, pápež verí v evolúciu. A ja mňa volali z rozhlasových staníc. Dokonca spravodaj z New York Times mi zavolal. Pán, pán Hunt, pápež teraz verí v evolúciu. Aká je vaša reakcia na toto? A reakcia, odpoveď. Prečo by som mal mať nejakú reakciu? Veď toto je to, čo mu katolická církev vždy verila. To je to, čo učia na všetkých katolických školách. A hovorím, môžete ísť naspäť do roku 1981. Vtedy tam zhromaždili vedcov z toho sveta na Pontifikálnej akadémii vied vo Vatikáne v Ríme. A mali konferenciu, na ktorej oslavovali stovte výročie Darwinovej smrti. A povedali, darwinizmus je už úplne dokázaný. Alebo môžete ísť naspäť do roku 1967, kde vyšla nová katolická encyklopédia. A takisto sa tam píše, že evolúcia je pravdivá. Samozrejme, že pápež urobil čiaru v istej chvíli. Hovorí, áno, tieto stvorenia bytosti sa vyvíjali a tak ďalej. A, a, a áno, Boh používal evolúciu. Ale keď už boli veľmi blízko tomu, aby boli ľudia, Boh do nich vložil ľudskú dušu a ducha. A teda to celé je teistická evolúcia. A toto sa vyučuje na evangelikálnych seminároch. Náš hlavný evangelikálny časopis, Kresťanstvo dnes, takto sa prekladá ten názov, 
mal článok, úvodný článok, kde vyjadrili súhlas s pápežom. Neviem, či ste počuli tu o hnutí Promise Keepers. To je veľké hnutie mužov v Spojených štátoch. Promise Keepers tiež povedal, áno, to je OK, to je v poriadku. Billy Graham said, yeah, that's okay. Billy Graham povedal, že áno, to je v poriadku. Mohlo sa to stať cez evolúciu. Well, I, I won't go back about evolution. Ale nebudem sa ďalej vrácať vo veci evolúcii. Je to totálny podvrh. It is not scientific. A nie je vedecká. And we can prove it. A dá sa to, môžeme to dokázať. But it has taken over the schools. In Ale premohlo to školy. You cannot present the opposite side. Lebo nemôžeš prezentovať opačný pohľad. But what about biblically? Ale čo sa, čo biblicky? Theistic evolution. Čo, čo teistická evolúcia? Uh, I quoted earlier uh, today uh, Cardinal O'Connor from New York. Citoval som skôr dnes kardinála O'Connora z New Yorku. He said Adam and Eve were a couple of anthropoid creatures. Povedal, že Adam a Eva bola, bola, bol párik antropoidných bytostí. That God put a human soul and spirit in them. A potom Boh do nich vložil ľudského, ľudského ducha a dušu. Well, let's think reasonably about it for a moment. Rozmýšľajme na chvíľu o tom racionálne. Biblically. A biblicky. Jesus believed in Adam and Eve. A Ježiš veril v Adama a Evu. He quoted from that from Citoval z knihy Genesis. If Jesus believed in something that wasn't true, ak Ježiš veril niečo, čo nie je pravda, then he's not God and he can't be our savior. Potom nie je Boh a nemôže byť ani náš spasiteľ. The Bible says God created Adam. Boh, Biblia hovorí, že Boh stvoril Adama. Adam lived here for a while on this earth. We don't know how long. Adam žil nejaký čas tu na tejto zemi, nevieme ako dlho. God saw that he was lonely and needed a wife. A Boh videl, že Adam je o samote, potrebuje manželku. He put Adam to sleep and out of Dal a rib, he zaspať, woman. Z jeho ramena, ramena, rebra utvoril manželku. You can't reconcile that with two creatures, male and female, evolving side by side. To nemôžete nejak vysporiadať dokopy s dvoma stvoreniami, ktoré by nejak jednou vedľa druhého sa vyvíjali nejaké milióny rokov. A potom zrazu by Boh do nich vložil ľudského ducha a dušu. A Adam je spomenutý 30 krát v desiatich knihách Biblie. Keď vyberieš Adama vonku, vytrhneš, urobiš tak veľa dier v Biblii, že už ďalej nemôže obsahovať pravdu. Jesus is called the last Adam, right? Ježiš je nazvaný posledný Adam, že je to tak? His genealogy is traced back to Adam. Jeho rodokmene je vystopovaný naspäť ku Adamovi. What does that make of Jesus if Adam and Eve were a couple of anthropoid critters? Čo to robí z Ježiša, ak, ak Adam a Eva boli antropoidní mrzáci? And what does the Bible say in Romans 5:12, I think it is. Čo robí, čo, čo hovorí Biblia niekde v Rímskym 5:12, myslím, že to je. By one man, that's Adam. Ježiš sa tam Skrze jedného človeka, to je Adam. Hriech vstúpil do sveta a, smr- a, a skrze hriech smrť. A keď máš tieto bytosti, ktoré sa vyvíjajú, zomierajú, vyvíjajú, zomierajú tisícky alebo milióny rokov, predtým, než Adam zhreší, potom máš na svete smrť ešte predtým, než prišiel hriech. A Biblia nie je pravda. A to znamená, že Biblia nie je pravdivá. Evangelium nie je pravdivé. A tieto veci nemôžeš dať nejak dokopy. Je to tak, toto je ten druh kompromisu, ktorý máme. A pretože kresťania sú znepokojení kvôli vede. Ale veľa, veľká, časť pravdy, veľká časť vedy nie je pravdivá. A čo tak potopa? Billy Graham says, He's not sure the flood was universal. A Billy Graham hovorí, že si nie je istý, že potopa bola univerzálna. I'm not trying to run Billy Graham down. Nechcem nijak zdúpať Billyho Grahama. But I think you need to know some of these things. Ale myslím, že niektoré z týchto vecí by mal vedieť. Our major evangelical seminaries teach the same. Naše hlavné evangelikálne semináre v Spojených štátoch učia tieto isté veci. These are not modernist seminaries. Toto nie sú modernistické semináre. These are evangelical seminaries. To sú tie, ktoré sa volajú evangelikálne. They say we're not sure that the flood was was all over all the world. A hovorím, my si nie sme istí, že či potopa bola nad celým svetom. 
I can give you scientific evidence that it was. A môžem vám ponúknuť vedecké dôkazy, že bola na celom svetom. We find svetom. marine fossils on the tops of the highest mountains. A nachádzame morské fosílie, morských živočíchov na vrchoch najvyšších hôr. There was a book recently written by two scientists. Je kniha nedávno napísaná dvomi vedcami. They are not Christians by any means. Oni v žiadnom prípade nie sú kresťania. It's called cataclysm. A nazýva sa kataklizma. Maybe you can find it on the internet. Možno sa dá nájsť aj na internete. And they just give you evidence after evidence Oni tam dávajú dôkaz za dôkazom. There was a universal flood that swept this world. Že bolo všeobecná potopa, ktorá sa prehnala týmto svetom. But there are scientists who say no it isn't true. Ale sú veci, ktorí hovoria nie, toto nie je pravda. And then the church is intimidated and they say well maybe it wasn't true. A potom cirkev sa z toho znepokojí a povie, no už možno to naozaj nebola pravda. But you know, we said the Bible is our authority. Ale ako som to už povedali, Biblia je naša autorita. What does the Bible say? Čo hovorí Biblia? It says the highest mountains were covered. Píše to slova, že vrchy najvyšších hôr boli pokryté. A píše sa, každá živá vec, ktorá mala dých, zomrela. Píše, že len Noé a jeho rodina prežili. Nie je to to, čo sa tam píše? A som si istý, že ste nikdy z vás nikto nevidel dúhu. You know by now I say silly things. <laughs> Uh, because it was a local flood. Pretože to bola lokálna potopa. And the rainbow that was in the sky is over there where the local flood was. A tá duha, kde bola, ktorá bola na doblohu, bola na tom mieste lokálnej potopy. You have to go over to Mesopotamia to find the rainbow. A museli by ste ísť do Mezopotámie, ak chcete kedy v živote vidieť duhu. You know, Jesus likened the judgment coming upon this world to the flood. Ježiš prirovnal súd, ktorý má prísť na tento svet ku potope, že je to tak. And Peter said, a Peter hovorí, as the world that then was was destroyed by water. že ako svet predtým zahynutý bol zničený vodou. So this present world will be destroyed by fire. Aj tento dnešný svet bude zničený ohňom. Ale nestahaj sa, netráp sa. To bola lokálna potopa, bude aj lokálny oheň. No, ale poďme. Budeme po tom, čo Biblia hovorí. Alebo nás nepokojá vedci a učenci. So the Catholic Church says, And the bishops say the Bible is not true scientifically. A tak katolická cirkev a biskupy hovoria, Biblia nie je pravdivá vedecky. A lot of problems. A a pôsobí to veľa problémov. This is uh, I wish you could all see this, but Toto je, že aby som si, aby ste to všetci mohli vidieť. Celebrate videl. Jesus 2000. Volá sa to oslavujte Ježiša dve, rok 2000. It's a Catholic conference. Je to katolická konferencia. But look at some of the leading evangelicals you have. Ale pozrite sa na niektorých vedúcich evangelikálov, ktorí tam majú hovoriť. Uh, Jack Hayford, maybe some of you heard of Jack him. Hayford, možno ste o ňom niekedy niečo počuli. Uh, he's the pastor of the Church on the Way Van Nuys. On je pastor zboru Church on the Way. This is Pat Boone's pastor. Pat Boone, you know, don't know Pat Boone. He's a singer. A on je pastorom človeka, ktorý sa Pat Boone, spevák. Pat, Pat Robertson. Potom je tu Pat Robertson. Has this large television network, Christian Broadcasting veľkú, Network. Má veľkú televíznu sieť a Christian Broadcasting Network. There's Richard Roberts, the je tu Richard, son of Oral Roberts. Roberts, syn Orala Robertsa. Maybe you don't know. Him. Možno tu nepoznáte tieto mená. There's Thomas Trask. Potom je tu Thomas Trask. He's the general superintendent of the Assemblies of God. On je all over the world. Všeobecný biskup Assemblies of God pre celý svet. To sú niektorí z tých ľudí, ktorí tam budú spolu s katolíkmi. Neznie je to nejak veľmi, že by verili v reformáciu. Dovolte mi zacitovať vám Martina Luthera. A ľudí si myslí, že evangelikálne kresťanstvo začalo reformáciou. Ale nie, nie je to tak, kedy začal protestantizmus. Ale to nie je ten čas, kedy začalo evangelikálne kresťanstvo. Boli milióny evangelikálnych kresťanov dávno predtým, po storočia. Tisíc rokov pred reformáciou. A boli zabíjani a prenasledovaní katolíckou církou. 
A po miliónoch. Počúvajte, čo hovorí Martin Luther. My nie sme prví, ktorí prehlasujeme, že pápežstvo je kráľovstvo Antikrista. Lebo už mnoho rokov pred nami tak mnohí a tak veľkí mužovia, ktorých počet je veľký a ich pamäť je nekoneč, nekončiaca, takisto sa podujali vyjadriť tú istú vec priamo a jasne. A takisto toto bolo aj vyznanie reformačných vyznaní viery. Neviem, či poznáte meno doktor Martin Lloyd-Jones. Jeden z veľkých kresťanských vodcov posledných rokov. Bol vlast pastorom v Anglicku. Počúvajte, čo on povedal. Rímsko-katolická církev je forma antikrista, ktorá má byť odmietnutá a zavrhnutá. Mohol by som vám dať o mnoho viac citátov. Chcem vám zacitovať zo pár z tých ľudí, ktorí vtedy v tom čase žili. V 10. storočí biskup Orlandu, ktorý bol sám katolíkom, nazval pápeža Antikristom. V ďalšom storočí, v 11. Bolo mnoho evangelikálov, ktorí volali pápeža Antikristom. Valdenskí, ktorí žili v severnom Taliansku, Celý čas ste svoju históriu označovali pápeža za Antikrista. Napísali pojednanie, ktoré sa datuje do roku 1100. A tam píšu, citujem, Antikrist, ten predpovedaný vrah svetých, sa už predpovedaný vrah svetých sa už zjavil vo svojom pravdivom charaktere. Posadený ako kráľ v meste siedmých vrchov. V roku 1206 na zvláštnej konferencii ďalšej skupiny avanilikálnych kresťanov Albenský, myslím, že už som ich spomínal v štvrtok. Jeden čas boli majoritná väčšinová populácia južného Francúzska. Bola to najprosperujúcejšia súčasť Európy. A boli to evangelikálni kresťania. A babežovi to trvalo nejaké storočie, kým ich vyhľadil. A počúvajte, čo oni hovoria. Rímska církev nie je Kristová nevesta. Je to církev z metku. Opýtá krvou martírov. Môžem vám dať mnoho ďalších citátov z ľudí, ktorí žili v tých časoch. Toto je to, čo mu oni verili. A mali dobré dôvody na to, aby tomu verili. Pretože to bola církev, ktorá ich, ich vraždila a pálila na hranici. A prenasledovali za to, že nasledovali a počúvali Bibliu. Potom prišla reformácia. Ona sa netýkala týchto ľudí, o ktorých sme hovorili. Tí nikdy sa nestali protestantami, lebo už boli evangelikálni. A ako viete, prehnala sa Európou. To bolo predivné, čo sa stalo. Ale v čase, v ktorom my žijeme, je to už všetko zapreté. A nazýva sa to ako nejaký druh slovného nedorozumenia. A máme, ako sa, má, vidíme, ako luteráni a katolíci sa spolu 30 rokov stretávali. A dohodli sa na konci, veď my všetci veríme tomu istému, predsa len. Je to, keď už nič iné, urážka voči týmto martýrom, ktorí zomrali pre svoju vieru. Potrebujeme reformáciu. A aby som vám povedal, ako ľahko môžu byť ľudia zvedení. Uh, let me, uh, 
give you some quotes from Hitler. Chcem ponúknuť niekoľko citátov od Hitlera. You know who Hitler was, I no, myslím, že viete, predpokladám, kto bol Hitler. Uh, he of true On tvrdil o sebe, že je šampión pravého kresťanstva. He it a nazýval ho pozitívne kresťanstvo. Uh, we have a lot of people in America who say a máme veľa ľudí v Amerike, ktorí vyslovujú tie slova pozitívne kresťanstvo. To znamená, že povieme, o nikom nepovieme, že sa mýli. A nepovieme o nikom, že sa mýli len o tých, ktorí naozaj majú pravdu. Sme veľmi široko zmyšľajúci, aby sme všetko prijali. Okrem tých, čo sú tak úzko prsi, že hovoria, že len jedna cesta. A dám vám nejaké citáty od Hitlera. Rok 1940. Modlíme sa k nášmu Pánu Bohu, aby nás ďalej požehnával v našom zápase za slobodu. Zápas za slobodu. To bol zápas za otroctvo. 1941. Ďalej stále je to Hitler. Veríme, že získame požehnanie najväčšieho vodcu. Pán Boh dal schválenie na našu bitku. On bude s nami. 1942. Budeme sa modliť k Pánu Bohu o vo veci spasenia pre náš národ. 1943. Hitler says, Hitler hovorí. Náš Pán Boh nám pomohol, ako nám vždy doteraz pomáhal. Tento človek tvrdí o sebe, že je kresťan. My máme jedného podobného jemu dnes v Spojených štátoch. Billa Clintona. Unfortunately, na nešťastie he is a murderer, a je, je to vrah a drug runner, a drug runner, a, drug dealer. A, a obchodník s drogami I mean, you cannot imagine the evil of this man. A, chcem vám povedať, že si nejete predstaviť zlosť, zlobu v tomto človekovi nikdy som si doteraz nemyslel, že také niečo sa môže stať v Spojených štátoch a napriek tomu sa mu podarilo presvedčiť kresťanských pastorov, že je kresťan je členom Južnej baptistickej církvy chodí do církvy v Washington D.C. s jeho Bibliou takto a jeho manželka s ním toto, čo mám tu, je zo, židovského, zo židovských novín. To, čo napísala a židovská žena. A ona tu hovorí, že náboženstvo dnes je meké čo do hriechu. A a potom cituje mno, niekoľko ľudí. A je to tam veľmi obťažné to všetko preložiť. Ale odkazuje sa tam na autora, ktorý napísal knihu, kde analyzuje dnešné náboženstvo. A to meno toho autora je James Davison Hunter. A a on tam hovorí o Jamesovi Dobsonovi. Je to meno, ktoré tu poznáte, ja vám známe. Nesmierne známy človek Spojených štátov. V Amerike je známy ako najvyššia autorita vo veci rodiny. A je to americký najznámejší kresťanský psycholog. Myslím, že každý deň ho vysielajú na 1300 rozhlasových staniciach po celých Spojených štátoch a po celom svete. Ale toto je uh, uh, svetský autor. A hovorí tam, nuž dá sa, že Dobson je dosť ortodoxný. Je proti predmanželskému sexu. A učí vedie ľudí k vernosti v manželstve. 
this is a secular writer. Ale to píše svetský autor sekulárny. Says the first reason Dobson offers for not engaging in premarital sex. A ďalej hovorí prvá dvo, prvý dôvod, ktorý Dobson ponúka pre abstinenciu od predmanželského sexu. Is the risk of venereal disease. Je nebezpečenstvo pohlavnej choroby. And he says what you've got to do is build up your self-esteem. A potom ďalej hovorí to, čo musíš vybudovať, je vybudovať si seba úctu. No, you don't engage in extramarital sex because it is against mať, God's law. Ale dôvod, prečo nemáš mať mimo manželský sex je, že je to proti Božiemu zákonu. So he's given you the wrong reasons. A tak ti ponúka zlé príčiny. Um, he talks about um, a mainline Christian denomination. Hovorí o hlavných kresťanských denomináciách. And uh, here's a booklet that they put out for young people. A je tam majú tam brožúrku, ktorú vydali pre mladých ľudí. And it says loving myself is holy. A tam sa píše mil, 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 milovať seba ako svetého. This is the heart of the Christian life, loving myself. A toto je srdce kresťanského života, milovať seba. And it rejects absolutes. A odmieta tam všetky abs- všetky absolúty. Uh, calls it a disservice to youth to teach absolutes. A hovorí, že to je zlá služba mladým učiť ich nejaké absolútne uh, normy zákony. And, and then it quotes a rabbi. A potom cituje rabína. In a large congregation in New York. Vo veľkom zhromaždení v New Yorku. And he says sin isn't one of our issues. Hovorí, hriech nie je na, medzi našimi problémami. He says in 12 years of religious teaching in our schools. Hovorí počas 12 rokov náboženského vyučovania v našich školách. The students will never hear the word sin. Študenti nikdy ani raz nebudú počuť a nepočuli slovo hriech. No, and then he quotes the principle of a Catholic school in Texas. A potom hovorí o princípe katolíckej školy v Texase. Uh, he said, try to translate this verbatim here. Uh, I'll read it for the English speakers. Mm-hmm. This is a secular writer. Toto stále čo citujem je sekulárny autor. Je to židovský mesačník. Listen what this writer says. A počúvajte čo hovorí tento autor. The triumph of the therapeutic. Hovorí že víťazstvom tera- terapeutiky has left millions of Americans. Has left millions of Americans. Spôsobilo to že milióny Američanov without the mental equipment to make moral choices. Ostali bez mentálnej výzbroje, aby mohli urobiť morálne rozhodnutia. A keď hriech zdvíha svoju škaredú hlavu, naša národná odpoveď, a to svetská aj náboženská, je zavolať na psychiatra. Toto nejde podľa Biblie. A, a ne, ne, nevoláme na Bibliu, ale voláme na psychiatra. A oni môžu vyriešiť naše problémy. A preto myslím, že potrebujeme reformácie. A čo teda urobíme? Čo budeme robiť? Budeme sedieť tu spolu a budeme mať konferenciu. A budeme všetci o tom hlasovať. A budeme všetci o tom hlasovať. You know, what rules we ought to have. A potom sa spolu rozhodneme, aké pravidlá budeme mať. And we'll start a, new church. a založíme novú církev. <laughs> and we'll make Jan the, I don't know, do we want him to be the head of it? <laughs> a zvolí, zvolíme, neviem, chceli by ste ho za hlavu. We'll, we'll, we'll vote on it. <laughs> a budeme o tom hlasovať. Come on. A, a, a nie, a nie. God has spoken. Boh už prehovoril. So any reformation we have to go by God's word. A tak akákoľvek reformácia sa má udiať, musí ísť podľa Božieho slova. We've got to call them back to the word of God. Musíme sa vrátiť k Božiemu slovu. Chcem vás ešte trolinka šokovať. Znova budem hovoriť o Billy Grahamovi. Um, neviem, či poznáte Malcolm meno Malcolm Muggeridge. Malcolm Writer, bol to veľmi populárny uh, svetský spisovateľ in, in, in v Anglicku. Uh, a, a údajne sa vraj stal kresťanom. Možno neviete, že Lausenské hnutie začalo prvýkrát vo Švajčiarsku v Lozen s 5000 kresťanskými vodcami v roku 1974. Ja som tam bol. A Malcolm Muggeridge bol jeden z hlavných hovoriacich. 
because he had supposedly become a Christian. Pretože sa údajne stal kresťanom. That's 1974. To je 1974 rok. 1969 he had written his testimony. V roku 1969 napísal svoje svedectvo. Telling how he became a Christian. Kde hovorí o tom, ako sa stal kresťanom. The book was titled Jesus Rediscovered. A tam hovorí znovu tá kniha sa volá Znovu objavený Ježiš. In that book he denied all the basic tenets of Christianity. Tej knihe zapral všetky základné piliere kresťanstva. He denied the virgin birth. Zapral panenské počatie. He denied the deity and resurrection of Christ. Zapral božstvo Ježiša a vzkriesenie Ježiša. Uh, he even even explained the empty tomb. Dokonca vysvetlil aj prázdny hrob. Well, he said some grave robber hearing that the king of the Jews had been buried there. Hovorí, že nejaký vykradač hrobov, ktorý sa dopočul, že král židov tam leží. Went there and stole the body because he thought there would be a lot of wealth on this body. Išiel, ukradol to telo, lebo si myslel, že pri ňom bude veľa bohatstva. And when he found that there were no gold and jewels on this king of the Jews. There wasn't, yeah. A keď zistil, že na tomto kráľovi židov nie je ani zlato, ani drahokamy. He just dumped the body of Jesus up on a hill somewhere tak len vyhodil a Ježišovo telo niekde v nejakej doline. A, 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 a divá zver pojedla Ježišové telo. To je človek, človek, ktorého Billy Graham pozval ako kresťanského vodcu, aby kázal pred peti, pred, 5 tisícmi kresťanov z celého sveta. A potom tam každý stál a tlieskal vo vácii. A Billy Graham napísal svoj životopis. On sa volá taký, ako som. A v ňom He tells how one of the other speakers that he had invited to Lausanne. hovorí ako jeden z, z hovoriacich, ktorých pozval do Lausanne. Uh, complained when he learned that Malcolm Muggeridge would be there. sa stiažovali, keď sa dozvedeli, že tam bude Malcolm Muggeridge. And he threatened to withdraw. A no the other speaker said if you have him I'm 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 A ten iný hovorca povedal, ak tam on bude, ja sa asi ja si nebudem hovoriť. Now, in Billy Graham's autobiography. A v tej, tom životopise Billyho Grahama. He still defends Malcolm Muggeridge. Ešte stále dodnes obhajuje Malcolma Muggeridge. Let me give you the exact quote. Dám vám presný citát. He says Malcolm Muggeridge was not as versed on theological distinctions. A hovorí o ňom, že nie je až tak zbehlý vo veršoch vo veci teologických ro- záležitostí. As this speaker felt he should be. Tak ako si tento, hovo- tento druhý hovorca myslel o ňom, že by mal byť. Theological distinctions? A teologické rozdielnosti? Doesn't believe in the deity of Christ. On neverí božstvo Krista ani vzkriesenie. Doesn't believe in anything? On neverí vôbec nič. How can you call that Ako to môžeš nazvať teologické rozdielnosti? Well, listen to what happened. A počúvajte, čo sa stalo. After Billy Graham introduced Malcolm Muggeridge in Lausanne in 1974. Potom čo Billy Graham predstavil Malcolma v Lausanne v 74. We have an annual conference of the, all the religious broadcasters, radio and video in America. Máme národnú konferenciu všetkých náboženských a, 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 a správcov rádií a televízií. The na, uh, National Religious Broadcasters Convention in February 1978. A na tomto stretnutí v roku 78 vo februári Malcolm Muggeridge was the featured speaker. Malcolm Muggeridge Ma- bol hlavný hlavný hovoriaci. These are the Christian leaders of radio and television. To sú kresťanskí vodcovia rádia a televízie. His book that I quoted from, tak jeho kniha, z ktorej som citoval, was highly recommended in the March 1979 issue of Campus Life. A bola veľmi uh, odporúčaná was highly recommended in the March 1979 issue of Campus Life. Bola odporúčaná v roku 79 uh, čísle časopisu Campus Life. That's the magazine of Youth for Christ. To je magazín, ktorý distribuuje mládež pre Krista. He was the commencement speaker, that's the graduation. A on bol hlavný uh, hlavný honoračný kazateľ pri of, of Gordon Conwell Theological Seminary. Pri promocii Conwellovho teologického semináru, toho uh, ročníka študentov, ktorý končil. Uh, Pat Robertson featured him in a one-hour TV special. A Pat Robertson s ním potom mal uh, rozhovor. Uh, well, I could go on and on and talk of how this man infiltrated the Christian church. Mohol by som dlho, dlho hovoriť o tom, ako tento človek prenikol do kresťanskej církvy. Because Billy Graham recommended him. 
pretože Billy Graham ho odporúčil. Now, I think we need a reformation. Myslím si, že potrebujeme reformáciu. I don't delight in presenting these facts. Nehovorím ľahko, keď prezentujem tieto fakty. But people need to know the facts. A ľudia potrebujú vedieť fakty. You know, we have this great ecumenical movement in America. Viete, máme v Spojených štátoch to veľké ekumenické hnutie. But at the same time that the Catholics are wooing the Protestants, a je to práve v tom čase, keď katolíci lákajú bábia protestantov. A evangelikáli sa ku ním pripájajú. Uh, here's, uh, the Pope, he was in Mexico. A tu je pápež, keď bol v Mexiku. A million people come out to hear him. Milión ľudí tam prišlo, aby ho počulo. And what does he say to them? A čo on im, čo on im hovorí? He sa, he warns them about the Protestants. Varuje ich pred protestantami. He tells them to confront the challenge of Protestant evangelism. A hovorí to confront the challenge of Protestant Aha. evangelism. Hovorím, aby odpovedali a reagovali na výzvu protestantských evangelistov. And it's a call to arms against the Protestants. A je to volanie k vyzbrojeniu sa proti protestantom. He calls them sects. You know what nazýva, ich, that. nazýva ich sektami. Vy, to, vy poznáte to slovo. Takto vás volajú. To je v tom istom čase sa to deje, keď sa evangelikáli pripájú k Rímu. Je tu trolinka s metkou tam. And I don't need to tell you about Mary. A myslím, že vám nemusím hovoriť o Márii. I mean, let me just quote you one prayer to Mary. Preci, zacitujem vám len jednu modlitbu k Márii. This is in a book that every evangelical ought to have. Toto je kniha, ktorú má mať každý evangelikálny kresťan. It's called Devotions in honor of our Ona mother volá, rozjímania a, a, ku našej matke večnej pomoci. This is a prayer to Mary. Je to modlitba k Márii. Come then to my aid, dearest mother. A tam hovorí, poď teda na pomoc, moja drahá matka. Do tvojich rúk kladiem moje väčšie spasenie. A tebe zverujem moju dušu. Lebo ak ty ma budeš chrániť, drahá matka, nebojím sa ničoho. Ani nie mojich hriechov, lebo ty mi získaš ich odpustenie. Ani sa nebojím diablov, lebo ty si mocnejší ako všetko peklo spolu. Ani sa nebojím Ježiša, môjho sudcu, lebo len jednou modlitbou od teba on bude upokojený. Ježiš zomrel za moje hriechy. He's my savior. On je môj spasiteľ. And here he's presented as my adversary. A tu je predstavený ako môj útočník. And now we need Mary to appease the wrath of Jesus. A teraz Máriu, aby upokojila Ježišov hnev. Listen to this. Počúvajte toto. But one thing I fear. Ale jedné veci sa bojím. Then in the hour of temptation. Aby sa nestalo, že v hodine pokušenia. I may neglect to call on thee. By som zabudol volať na teba. perish miserably. A takto by som navždy zahynul. Obtain for me then the pardon of my sins. Získaj teda pre mňa odpustenie mojich hriechov. Maybe some of you are Catholics and you know what Catholics feel about Mary. Možno niektorí ste katolíci, ani neviete čo katolíci a aký ich vzťah ku Mári. Mary is really their god. Maria je v skutočnosti ich Bohom. Mohol by som vám dať veľa citátov od pápeža o Márii. Ako celý svet odovzdáva do jej rúk. Katechizmus a druhý Vatikánsky koncil. Hovoria o Márii ako Božej matke. Ona je matka Ježišovho tela. A Ježiš je Boh, ktorý na seba zobral to telo. Ale ona nie je Božia matka. Boh tu už bol na scéne dlho, dlho predtým, než sa narodila Mária. Ale hovorí sa tam toto. Ku koho, ku koho ochráne je verný pobežia? Vo všetkých nebezpečenstvách a potrebách. Now, if Mary can protect all Catholics, ak teda Mária môže ochrániť všetkých katolíkov from all dangers, od všetkých nebezpečenstiev a môže všetkým katolíkom poskytnúť a naplniť každú ich potrebu, then she's got to be God. potom musí byť Bohom. The Pope talks about Mary's presence. 
A pápež hovorí o Marinej prítomnosti. O jej zjaveniach, o jej zasľúbeniach, ktoré sa takto. Ja budem navždy s vami. Nikdy vás neopustím ani nezanechám. If Mary can be with all Catholics, Ak all Maria the time, môže byť náraž v každom čase so všetkými katolíkmi, she's got to be on the present, potom musí byť všade prítomná. Ak môže naplniť každú ich potrebu, she's omniscient and, potom je všemohúca. And, and a vše, všetko, vše, všetko vedúca. She's their God. A teda ich Bohom. More than a thousands, a thousand times more prayers are prayed to Mary tisícky krát viac modlitie psa od modlitých Márií než, než ku Bohu a Kristovi spolu. I mean, this is well known. This is well known. Toto je všetko dobre známe. The Pope opens holy doors. Pápež otvoril sveté dvere. The Pope wears the Pápež nosí škapule. The Pope calls the Protestants enemies. Pápež volá protestantov a, a označuje ich nepriateľmi. And he calls the Catholics to rededicate to Mary. A volá katolíkov k tomu, aby sa znova zasvetili Márii. Káže falošné evanílium. Berie zo sebou ľudí do pekla. A vedúci evanílikáli ho prijímajú. A Billy Graham povedal, že je to najväčší kresťanský vodca storočia. James Dobson hovorí to isté. Ako to môžeš vysvetliť? Ako to vysvetliť? If I, by som mal ešte aspoň jeden vlas, hneď by som si ho vytrhol z toho. It, to, you mad. to je dosť na to, aby ťa to totálne rozúrilo. Like Veď to už je ako keby sa s ľuďmi vôbec nedalo o ničom rozprávať. Už vôbec nezáleží na tom, ako si biblický. Ako rozumne zmýšľaš. Zdá sa, že to už im vôbec nehýbe. Protože to, čo oni chcú, je jednota. Unity around a lie. Jednota okolo klamstva. Poznáte Ježišovu modlitbu v Jánovi 17. Choďte naspäť potom a si ju prečítajte. Ježiš sa tam modlí za jednotu. Modlí sa, aby jeho učeníci boli všetci jedno. A modlí sa, ako ty oče si vo mne a ja som v tebe. Aby mohli byť oni jedno v nás. Jednota, o ktorej on hovorí, je rodinná jednota. Jednota Otca a Syna a Svetého Ducha a Božích detí a to všetko u Božej rodine. Ale nemôžeš urobiť žiadnu jednotu s tými, ktorí nepatria pánovi. A znova a znova v tej kapitole Your word, you know, God's word. hovorí tvoje slovo, myslí Božie slovo, Božia pravda. God, My sme zjednotení v Božom slove a Božej pravde and in Jesus Christ. a v Ježišovi Kristovi. Does the Bible tell us to make unity. Ale nikde vám Biblia nehovorí, že máme vyrábať jednotu, But we are to keep the unity. ale že máme zachovávať jednotu. That has already been made. A to, lebo tá už je učnená, už je hotová. Tá jednota, ktorú Kristus urobil cez krv jeho kríža. Well, we have to be true to him. Takže musíme zostať pravdiví v ňom a pravdiví voči jeho slavu. A myslím, že potrebujeme začať volať po novej reformácii. Možno asi nás veľa ľudí nebude počuť. Možno potrebujeme byť, potrebujeme byť smelší. Možno potrebujeme byť trocha viac nabudený. A nejako získať pozornosť tak mnohých ľudí, ako sa len dá. A zachrániť tak mnohých, ako sa len dá. A tak toto je to volanie k reformácii. Nech nám Pán môže pomôcť. Oče, ďakujeme Ti za Tvoje slovo. Pane, zarmúcuje to naše srdce, že tak veľa kresťanských vodcov sa odvrátili od Tvojho slova a obrátili sa snažiať sa nájsť jednotu s tými, ktorí nie sú Tvoje deti. Pane, modlím sa za toto mesto Prešov, za túto krajinu, 
za Maďarsko. Europe, Europe, a za celú túto oblasť Európy, za východnú Európu. Like kde sa zdá, že tvoja pravda a tvoje slovo je pošliapané. Pane, modlím sa, aby si niečo urobil. Churches, aby si zatriasol týmito církvami leaders, a týmito vodcami zborov a církvami, ktorí lies. zaslepujú ľudí ich klamstvami. Lord, many, Pane, pomôž nám zachrániť mnohých. O to sa modlíme. Prosíme o to v Ježišovom mene. Amen. Amen.